தங்கம் வெள்ளி செம்பு நிற ஜரிகையில் மூன்று வேட்டிகள் ஒரே பேக்கல் ராம்ராஜ் திரிசூல் ஓகே இது ஒரு ரீமேக் படம் தான் சொல்லும் போது எப்படி இருக்கு நான் வந்து பழகிட்டேன் விஜய் சாரே நடுவில் ஒரு வாட்டி போன் பண்ணி என்ன ரொம்ப சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டியா ஓவர் திம்பரியா வித்தியாசமாக பண்ணாலே தோற்றுருவீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஏன்டா எங்களுக்கு தெரியாத இது நாங்கள் செய்ய மாட்டோமா இது வந்துட்டாருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு வார்த்தைகள் வரக்கூடிய ஒரு அட்டர் ஃபிளாப் படம் அது ஆக்சுவலாக அட்டர் ஃபிளாப் படத்தை காரணங்கள் சொல்ற நூறு படம் வந்தாச்சு ஏன்டா காரணம் சொல்ற ஒரு படம் வரக்கூடாதா ஓகே இது ஒரு ரீமேக் படம் தான் சொல்லும் போது எப்படி இருக்கு ஆமா நான் வந்து பழகிட்டேன் ரீமேக் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த அந்த கான்செப்ட் பழகிட்டேன் நான் முன்னில் இருந்தே சொல்லிட்டு இருப்பேன் அது வந்து நம்ம சொந்த கதை எழுதி பண்ணும்போது அது நம்ம குழந்தை வளர்க்குற மாதிரி ரீமேக் பண்ணும்போது அடுத்து பக்கத்து வீட்டு குழந்தை வளர்க்குற மாதிரி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்த உடனே என்னை வந்து டூ டேஸில் கூப்பிட்டுருந்தாங்க சிறந்த விசார் நான் பார்த்தேன் பார்த்தோன்னு நமக்கு இது முதல்ல பார்ப்போம் எக்ஸாக்டாக தான் பார்ப்போம்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு இது வந்து மலையாளத்துக்கு கரெக்டாக அவங்க கல்ச்சருக்கு நமக்கு ரொம்ப அழகாக அவங்க பண்ணியிருக்காங்க நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் மணிச்சித்திரதாள் படத்தில் வந்து சந்திரபுக்கியோடைய ஒரிஜினல் வருஷனில் மோகன்லால் இன்டர்வல் மோகன்லால் சார் இன்டர்வல் தான் வருவார் அதெல்லாம் அவங்க பழக்கப்பட்ட ஒரு ஏரியா நம்ம அப்படி கிடையாது எல்லாத்துலேயும் அந்த ஹீரோங்கிறவங்க செலிப்ரேஷனுங்கிறது நமக்கு எல்லாமே தேவை தமிழ் கிட்டத்தட்ட தெலுங்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுக்கு போது அவருக்கு ஒரு ஆக்டிவான பார்ட் வேணும் எமோஷனலி நம்ம ரெண்டு வந்து நம்ம ஸ்டேட்டை வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா வந்து எமோஷனலி வெரி ஸ்ட்ராங்கான ஆட்கள் நம்ம ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி கதையாக இன்னும் அழுத்தமாக மாறுது இப்போ நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் கதை புரியுதோ இல்லையோ இலுமுநாட்டி பற்றிலாம் பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாம் புரியுதோ இல்லையோ ஒன்றும் நல்லா புரியும் அண்ணன் பாரியா தன்னை வெறுக்கிற ஒரு தங்கையை கூட அவளுக்கே தெரியாம அந்த சீட்ல உட்கார வச்சு அழகு பார்த்தான் பாத்தியா என்ன அண்ணன் பாத்தியா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எமோஷன் வரும்னு நினைச்சேன் நானு இது எல்லாமே வந்து ஆனா அதையே வந்து நான் ரொம்ப வந்து கிளிஷேவா சொல்லாம ஒரு புதுசா சொல்லணுங்கிற ஒரு சேலஞ்ச எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நான் பண்ணேன் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஃபோட்டோ வந்து உங்கள் அம்மா அப்பா ஒரு பக்கம் பார்த்தா பொன்னியின் செல்வன் ஒரு பக்கம் காட் ஃபாதர் ரெண்டுமே டூ த எக்ஸ்டென்ட் நீங்கள் கொண்டாடி தீர்க்கிற மனித சார் ஒரு பக்கம் டேரக்டராக இன்னொரு பக்கம் தெலுங்கு சினிமாவை கொண்டாடி தீர்க்கிற மெகா ஸ்டார் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு அப்பம்மா என்ன சொன்னாங்க அதுவும் ரிலீஸ் ஆனால் ஒரு இது ஆக்சுவலாக இல்லைன்னா நானும் வந்துட்டு நிறைய இப்போ இந்த பேட்டிகள் அங்கே ஆந்திராலயும் சரி பேட்டிகள் கொடுக்கும்போது நான் மொமெண்ட் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது வந்து வைரல் ஆச்சு அந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போ வைரல் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க அது வந்து ஆடியன்ஸோடைய லவ் தான் காமிக்கிறது ஒன்று எல்லோரும் கேள்வி கேட்கும் போதும் ஆமாங்க சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ரொம்ப ரேர் இல்லையா நடக்குதுன்னு நான் மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் இது எல்லா இன்டர்வியூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு விஷயமே புரிஞ்சுது இது எங்கள் எங்களுக்கான நிகழ்வே கிடையாது எனக்கோ ரவிக்கா நிகழ்வே கிடையாது இப்படி ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்கடான்னு இன்னொரு முறை அழுத்தமாக இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் காட்டுற ஒரு நிகழ்வாக தான் எனக்கு அப்புறமா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் டே இது உங்கள் விஷயம் கிடையாதுரா இது வந்து இப்படி ஒரு நிகழ்வை வந்து பார்க்கடா இந்த ரெண்டு பேர் இப்படி வந்து வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ எங்கள் நாங்கள் கிரெடிட் எடுத்துகிட்டா ஏன்னா தனியாக நம்ம வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரவி தனியாக வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா வந்து சந்தோஷமாக அவங்கவுங்க க வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு வேறு ரெண்டும் ஏன் ஒரு வாரம் கேப்பில் வரணும் ரெண்டும் ஏன் வெற்றி பெறணும் ரெண்டும் ஏன் வந்து இவ்வளோ பெருசாக பேசப்படணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரும்போது இது எங்கள் வேலை கிடையாது இது ஏதோ நாங்கள் எத்தனை முறை அப்பா அம்மா அப்பா அம்மானு எங்கள் வாயில் சொல்கிறோம் பிரசாத்ம இந்த படம் கொஞ்சம் நேரம் பார்க்குறாங்க நடந்து போய் அதை வந்து என்னென்னா ஸ்க்ரீன் த்ரீயும் ஒன்றும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இங்கே பார்த்துட்டு அப்படியே காட் பார்த்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் பார்க்குறது அப்படியே ஆப்போசிட் டோர் வந்து வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த ரொம்ப ரொம்ப ஆமாம் சார் இப்போ அதே போல் முதல் படம் ஜெயம் அப்போது ரவின் பேர் வரும்போது பின்னாடி இந்த சூரியன் காமிச்சிருப்பீங்க அது எதிர்ச்சியாக வந்து தான் எப்படின்னு தெரில நான் ஜெயம் ரவி சார் கிட்ட கேட்கும்போது பார்த்தியா ரவின் பின்னாடி சூரியன் நானே இதை இப்போதான் பார்க்குறேன் நானும் இப்போதான் பார்க்குறேன் அப்படியா கரெக்டாக ரவின் போடும் போது பின்னாடி சூரியன் இருக்கு அவன் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அவன் வந்து அவன் ரவினாலே சூரியன்னா சொல்லி சொல்லி அவன் வந்து அவன் அவன் சொன்னானா தெரியாது அது எப்போவுமே சூரியனுங்கிற அந்த இது அந்த சூரியன் வந்து இப்போ பயங்கரமாக கொழுந்து விட்டே இருக்குது டு பி ஆனஸ்ட் லைக் ஓப்பனாக சொல்லணும் பொன்னியின் சொல்லணும் வந்துட்ட பிறகு நிறைய மீம்ஸ் வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சுன்னா வி எக்ஸ்பெக்ட் வி எக்ஸ
நான் என் பிள்ளை நாளைக்கு வளர்ந்து ஜெயிச்சான்னா அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவோம் நான் தெரியாது எனக்கு நானே ஜெயிச்சானே சந்தோஷப்படுவோம் எங்கள் அவ்வளோ ரொம்ப பர்சனலாக மேட்ரு அது அதை தாண்டி இப்போ நீங்கள் கிரிட்டிக்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்களேன் அது வந்து நான் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணும்போது தான் இந்த இந்த க்ளோரியும் வருது இதை நீங்கள் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாட்டி ஒரு விதம் நல்லது பண்ணுறாங்க நம்மளை நாங்கள் ரவி இந்த கேட்டர் ஒழுங்காக பண்ணுவாரா மிஸ் ஃபிட்டோம் நினச்சோன்னு அந்த சொன்ன ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அந்த அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காட்டி இன்றைக்கி ஒரு பூம் மாதிரி ஒரு இது வந்திருக்குங்கிறது சந்தோஷமாக இருக்குது எத்தனை ஃபோன் கால்ஸ் எத்தனை பேர் எனக்கு வந்து அப்படியே ஒரு கிங்கை தெரிய கண்மணி தெரிகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ சந்தோஷம் சொன்னாங்க இதில் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராஜடி என்னன்னாக்கா நான் வந்து என்னுடைய காட் ஃபாதர் ஒர்க்னால நான் ஒன் வீக் பார்க்க முடியல எனக்கு வந்து எப்படி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னங்க ஒன்றும் உலகமே ஃபோன் பண்ணி எனக்கு வந்து கண்ணை தம்பி இப்படி பண்ணிட்டார் இப்படி பண்ணிட்டாரும் போது நானாக பார்க்காம தவிச்ச நாட்கள் அது பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எவ்வளவோ சந்தோஷமாக இருந்தது இதை தாண்டி ஒரு அந்த அந்த ரவியுடைய பொறுமைக்கு கிடைச்ச ஒரு பரிசாக தான் தோணுது ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் கழித்து ஒருத்தன் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா அது வந்து நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க எனக்கு தெரியாது எனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் கழித்து ஓ இவர் நல்லா பண்ணியிருக்காருங்கிற பேர் முழுமையாக வர்ற ஒரு நிலைமை உழைப்பு இருந்தால் வர்றது ஒன்று எவ்வளோ தூரம் அது ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இந்த 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 விஷயம் வந்து நெகட்டிவிட்டியோ இல்லை வாட் எவர் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்து நீ எல்லாத்தையும் தாண்டி வரணும்னா யூ ஹாவ் டு கீப் ஆன் யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது எனக்கு வந்து ரொம்ப தெரியுது ஏன்னா ரவியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஷார்ட் கட்ஸ் ட்ரை பண்ணது கிடையாது நான் வந்து ஒரு நல்ல படம் வந்துச்சுங்கிறதுக்காக இருக்கிற படத்தை விட்டுட்டு ஓடி போய் இவங்கள வந்து பேர்டனில் வைக்கிற ஒரு ஒரு விஷயமாகவோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு வெறும் கமர்ஷியல் ஃபேக்டருக்காக மட்டுமே நான் ஒரு ஸ்டார் ஆகிடணும் திடீர்னு ஓவர் நைட் ஸ்டார் ஆகிடணுங்கிறதுக்காக வெறும் ஒரு ஹாலோவான ஒரு படத்தை வந்து ட்ரை பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி எதுவுமே அவன் பண்ணாமல் எனக்குன்னு ஒரு டைம் வரும்னு ஒன்று பண்ணிட்டு தான் பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி வரைக்கும் டச் வுட் இன்றைக்கி வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு 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 ஆக்டர் அசோசியேஷனில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது கிடையாது இவனால் ஒரு ப்ரொடியூஸ் அஃபெக்ட் ஆனான்னு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது கிடையாது எதையுமே வந்து ஆத்திரப்பட்டு எதுவும் செஞ்சு எதுவும் பண்ணது கிடையாது அந்த ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக ஒன்று போனான் பார்த்தீங்களா அது கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு பலனை பார்க்குறேன் அண்ட் தென் ஒரு 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 எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவ்வளோ பியூரிட்டி அந்த கண்ணில் அவ்வளோ அது வந்து சும்மா ஒரு ஏதோ மெடிடேட்டிவாக இருந்தான் அவனை பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ இதாக இருந்தது எனக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு அவன் ஒவ்வொரு நாளும் மனுஷரோட பழங்கு விதங்களை சொல்லும்போது எனக்கு பலகரப்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது நான் வந்து மானசீக குருவாக நினச்சி ஒருத்தரை வந்து வளர்ந்துன்னா அவன் என் தம் அவர் வந்து என் தம்பிக்கு வந்து அன்றைக்கி அவன் வந்து குருன்னு சொல்லிட்டு வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ ஹோல்சமாக ஓன் பண்ணிட்டான் அவரை இதெல்லாம் எங்கே நடக்குதுனே புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு வந்துட்டு ஏன்னா நான் சொ நான் பெருமையாக சொல்லுவேன் ரவிக்கு மணி வந்து மணிசார் மேலே அவ்வளோ மரியாதை முதல்ல ஆரம்ப நாட்டில் வரது காரணமே நான் அப்படி மைண்டை வந்து அவனை ட்யூன் வச்சுருந்தேன் நான் சொல்ல சின்ன வயசில் சொல்லுவேன் மணிசார் படம் சொல்லி அவருடைய கிரேட்னஸ் எல்லாம் சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஆள் வந்து அவங்க போய் நேச்சர் ஆகிறான் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் வந்து ரவி சொன்னேன் சார் நீங்கள்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக கஷ்டப்பட்டீங்க எங்கள் அப்பாலாம் கஷ்டப்பட்டாங்க சார் ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டி கொண்டு வந்து விட்டீங்க ஃபிஃப்டிலேருந்து மேலே வரது வந்து எங்களுக்குலாம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது சார் சொன்னோன்னு ஃபிஃப்டி இஸ் இயர் ஜீரோ ஜீரோ நேரம் அவர் சார் அப்படி எடுத்துக்க நேரம் அவன் அதை அப்படியே பயங்கர ஐஸ் ஓப்பனாக ஆமாம் இல்லை சார் இந்த மாதிரி அவன் என்ன சொல்கிறான் அவன் ஒரு லெசனாக எடுத்துக்க மாதிரி சொல்கிறான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே வாட் எவர் ஹீ ஸ்பெண்ட் வித் ஹிம் அவன் அவ்வளோ ப்ரெஷியஸாக ஃபீல் பண்ணுறான் இது ஹோல் ப்ராசஸே வந்து கிரேட்டாக இருக்குது அவன் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா போகுது அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அடுத்து என்ன போகிறீங்க இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு தனியொரு ரிலீஸ் ஆன உடனே எல்லாம் தனியொரு டூ எப்போ எடுக்க போகிறீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு படத்துக்கும் உள்ள இடைவேளை வந்து லைக் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறம் அது வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஆமாம் நீங்கள் ரொம்ப டீசெண்டாக கேட்டீங்க வீட்டில் வந்து கிளம்பட வேலை சைடாக போய் அப்படின்னு ஒரு திட்டலாக தான் இருக்குது விஜய் சாரே நடுவில் ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணி என்ன ரொம்ப சொத்து சேர்த்து வச்சிட்டியா உங்களுக்கு ஓவர் திமுறையா படம் பண்ணாமல் உட்காந்துட்டுருக்க வீட்டில்னு சொல்லி என்னை வந்து லாக்டவுன் டைமில் திட்டினார் என்ன திட்டு எதுக்கா அது உரிமையெல்லாம் திட்டுற விஷயந்தான் திட்டுற விஷயம் சென்ஸ் லைக் எல்லோரும் சுட்டி காட்டுற விஷயம் தான் அது என்னமோ அது ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஜெயம் பண்ணுறேன் ஜெயம்
உண்மை புரியாமல் இருக்கோமா ப்ராக்டிக்கலாக இல்லாமல் இருக்கோமா நமக்கு குழந்தை குட்டிகள் பெருசாகிட்டு இருக்கு நம்ம என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இட் இஸ் நாட் தட் இன் ஐம் ஹாப்பிலி என்ஜாயிங் ஆர் சம்திங் இட் இஸ் தட் இன்னும் லைக் ஒரு ஒரு நமக்கு பண்ணுற ஒரு வேலை வந்து ஒரு ஓரம் எடுத்துக்கிறது தான் உங்களுடைய அந்த தேரி எட்டலாமே திலாலங்கடியாக இருக்கட்டும் வேலாயுதம் தனி ஒருவன் வேலைக்காரன் இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு விஷயம் சொசைட்டிக்கான ஒரு சோஷியல் காஸ் வேலைக்காரெல்லாம் எதிரே பார்க்கல மொத்த தேட்டரும் டார்ச் லைட் அடிச்சதில் அந்த அந்த ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு லைக் இப்படி பண்ணால் வேலைக்காரங்க <laughs> 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 நான் வந்து அடிக்கிறது வந்து ஒரு ஹியூ சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக அடித்தா கூட அடிச்சுக்கோங்களேன் படம் பிடிக்காட்டி கேள்வி பண்ணிட்டு போயிருப்பானே தவிர அது வந்து அந்த ஒரு ஒரு மண் நடந்து நடந்திருக்கு அந்த இடத்துல விளாலங்கடி வந்து என்னுடைய மொத்த படங்களில் கம்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் ஆவரேஜான ஃபிலிம் அது கம்பேரிட்டிவாக பார்க்கும்போது அந்த விதத்தில் பார்த்தா அதுலேயும் ஒரு பர்பஸ் தெளிவாக இருக்கும் எதிராக கிக்குன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அடுத்தவனுக்காக வேலை செய்கிறது தான் கிக்குங்கிற அடுத்தவன் சந்தோஷத்தை பார்க்க தான் கிக்குங்கிற அந்த பர்பஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பர்பஸ் இல்லாமல் என்றைக்கும் பண்ணணும்னு நினச்சது இல்லை அது நல்லதும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து வேலையாக பண்ணி ஒரு ரெண்டு வருஷம் உழைக்கிறோம் ஒரு படத்தை வந்து பா நான் வந்து எம் குமரன் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு லேடி வந்து இவ்வளோ பெரிய உயரமான ஒரு பையனை கூட்டு வந்து அவங்க எம் குமரன் பார்த்தாங்க தைரியமாக வளர்த்த இந்த பையனை அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய பையனை வளர்த்து ஆனால் என்னென்னா அவங்க வந்து நான் சிங்கிள் பேரண்ட்டுங்க அந்த வருஷத்தில் நான் அப்போது வந்து பிரிஞ்சேன் நான் படம் பார்க்கும்போது என்னால் முடியுமான்னு தோணுச்சு என்னால் ஆனால் அந்த நதியா கேரக்டர் பார்த்த பிறகு தான் நானும் வளர்ப்பேண்டா என் பிள்ளை என்ன வளர்த்தேண்டா இன்றைக்கி இப்படி வளர்த்துருக்கானா இவ்வளோ வளர்த்துருக்கீங்களே நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவனை பற்றி சார் ஜோகன்னா நல்லா செட்டில் ஆகிருக்கான் நல்லா வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்கிற மாதிரி சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி சந்தோஷ பிரமணியம் வந்து ஏப்ரல் ரிலீஸ் ஆச்சு நேராக ஒரு அப்பா வந்து காலேஜுக்கு போய் என் பொண்ணு வந்து சொல்லாத குரூப்பை நான் ஒரு குரூப்பை வந்து இதில் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருந்தேன் அவர் சொன்னது இல்லாமல் அதை வாபஸ் வாங்கிட்டு தான் பொண்ணு கேட்ட ஒரு குரூப்பை வந்து அவர் ஃபில்அப் பண்ணி வித்து தேட்டர் தான் நேராக காலேஜ் போயிருக்காரு இது வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது இல்லையா உங்களுக்கு வந்து வேலைக்காரன் படம் போ பார்க்கும்போது தேட்டர் காரில் போக போகிறவங்களாம் சந்தோஷமாக சந்தோஷ பிரமணியம் ஆகட்டும் ஒரு இருக்கமாக போயிருக்காங்க காரில் சந்தோஷ பிரமணியமோ ஒரு குடும்பமே இருக்கமாக போகுது புள்ளைட்டை நான் என்ன பேசணும் அப்பா புள்ளைட்ட என்ன பேசணும் நமக்குள்ளே என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு அந்த ஃபுல் வாழ்க்கை ஒரு ஓட்டமாக போகுது அப்படியே யோசிக்க வைக்கிறது ஆமாம் ஒரு ஒரு முதலாளி வந்து பின் சீட்டில் உட்காந்து டிரைவர் கார் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான் நான் இவங்கிட்ட இப்போ ஒழுங்காக சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஒழுங்காக பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவன் எனக்கு விசுவாசம் தான் இருக்கான் இருந்தால் மைண்டில் ஆயிரம் போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு உள்ள அப்படின்னு சொல்கிறாரு வேலைக்காரன் வந்து இது சொன்னது வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் தான் சொன்னார் சொல்ல இந்த மாதிரி அது ஒரு லைஃப்பை எங்கேயோ டச் பண்ணணும் இல்லையா அது ஸோ வாட் வாஸ் யுவர் விஷன் ஆக்சுவலி ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி டேரக்டராக வரும்போது பல பேர் சொல்லுவாங்களே எனக்கு கமல் சார் வச்சு படம் பண்ணிட்டா திருப்தி ரஜினி சார் வச்சு பண்ணப்போ இல்லை எனக்குன்னு ஒரு கனவு படம் இருக்கு அது பண்ணிட்டா திருப்தி அது மாதிரி மிஸ்டர் மோகன் ராஜ் அவர்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் கனவு படமாக இருக்கா இல்லை என்ன ஒரு விஷயனோட இருந்துச்சு சின்ன வயசில் வந்து அந்த இம்மெச்சூரிட்டியில் வந்து அது அந்த வார்த்தைகளும் இம்மெச்சூர் தான் நான் வந்து ஆஸ்கார் வாங்கணும் இல்லை வந்து யாரும் பண்ணாத படத்தை பண்ணிடணும் வராத படத்தை வந்து அதை காமிச்சிடணும் சொல்லாத கதையை சொல்லிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கர வைப்ரண்ட்டாக ஒரு ஆத்திரமாக தான் வந்த உள்ளுக்கில் வந்தது அதுக்கப்புறமா தான் மண்டை மேலே தட்டி ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டு எதுவும் கனவுகள் காண்டது ரொம்ப ஈஸிப்பா அதை அடையிறது தான் கஷ்டங்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றா வந்து வர ஒரு சூழல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது போக போக என்ன ஆகிடுச்சுனாக்கா இந்த கமர்ஷியல் அண்ட் சென்சிபிள் ஃபிலிம்ஸுங்கிற அந்த ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பேட்ச் பண்ணுறதே ஒரு ஒரு பயங்கர சேலஞ்சாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாகவும் ஒரு ட்ராவலாக இருக்குது நான் தனி ஒருவனில் அச்சீவ் பண்ணது நினச்சதும் அதுதான் அதாவது படம் வந்து பயங்கர கிரிட்டிக்கலி அக்லைமெண்டாக இருக்கணும் நா ரொம்ப நாவல் தாட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சென்சிபிள் ஃபிலிமாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் கலெக்ஷன் மட்டும் விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் சென்ஸ் லைக் அது எல்லாமே அது தான் போராடுறோம் இன்னொரு விஷயம் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு அங்கீகாரம் எப்போ கிடைக்குதுன்னா அது ஜெயிக்கும் போது தான் கிடைக்குது வித்தியாசமாக பண்ணாலே தோற்றுருவீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு தேரியே தோற்று போகிற மாதிரி ஒரு 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 ஐடியாலஜியே தோற்று போகிற மாதிரி அது ஸோ அது வந்து ஏண்டா எங்களுக்கு தெரியாது இது நாங்கள் செய்ய மாட்டோமா இது வந்துட்டா இருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு வார்த்தைகள் வரக்கூடிய ஒரு சூழலில் எனக்கு போக போக என்ன ஆகிடுச்சுனாக்கா இந்த பிரிட்ஜை குறைக்கணும் சார் நீங்கள்
தோணியும் பயன் கிடையாது என்ன விஷயம்னா அது அப்படி தான் இருக்கும் இது இப்படி தான் இருக்கும் அந்த வேகத்துக்கான வேகம் அதுதான் அன்னைக்கு நிதானம் வராது நிதானம் வரும்போது வேகம் வந்து அது நம்ம கற்றுக்கணும் இதுவும் இதுவும் வந்து என்னென்னாக்க இந்த வேகம் கூட என்னென்னா அந்த வயசுக்கான இடத்துல நிதானம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பதற்குமே தவிர அதுதான் அப்படி தான் இருக்கணும் அது இன்றைக்கி என்ன நான் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் மேட் மேக்ஸுங்கிற படங்க ஒரு ஒரு படம் வந்து எண்பதுகளில் வருது அன்றைக்கி வந்து ரெக்கார்ட் பிரேக்கு அன்னைக்கு வந்து அது வந்து வேறு லெவலில் வந்து ஒரு மெல் கிப்சன் படம் ரொம்ப ஃபேமஸான படம் அது பிரேக் ஆகுது இப்போ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மேட் மேக்ஸு ரீமேக் வேர்ஷன் வருது அது வந்து மறுபடியும் போட்டி போடுது உலகத்தையே அந்த டேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தா அதே டேரக்டர் தான் பண்ணியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு டேரக்டர் வந்து எழுபதாவது வயசில் மறுபடியும் பண்ணுறாரு அப்போது இதில் எது நீங்கள் அந்த வேகம் சரின்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த வேகம் தான் அன்றைக்கி மேட் மேக்ஸ் ஒன்றையும் உருவாக்குச்சு இந்த நிதானம் தான் இன்றைக்கி மேட் மேக்ஸ் டூவை உருவாக்குச்சு அன்றைக்கும் அது உலக சினிமாவை ஒரு பாதை காட்டுது இன்றைக்கும் அது பாதை காட்டுதுங்கும் போது ஸோ வேகத்தாலையும் ஒன்று உருவாக்க முடியும் நிதானத்தாலையும் உருவாக்க முடியும் அது அதுக்கு என்ன யூஎஸ்பியோ அதை பயன்படுத்திட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இப்போ ஒரு ரீமேக் படங்கள் பண்ணும்போது முன்னாடி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லுவேன் சார் பெரிய பிளாக் பாஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் படங்கள் பண்ணும்போது அதுக்கான ஒரு ஆடட் வேல்யூ இருக்கும் சில படங்கள் வந்து பர்டிகுலர் இந்த படமாக பார்க்கும்போது அது பயங்கரமாக இருக்கும் கிரிட்டிக் வைஸ் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் அங்கே பெருசாக பண்ணியிருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் எப்பயாச்சும் உங்களுக்கு தோணியிருக்கா ஓகே இந்த படம் அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல ஏன் நம்ம இந்த படத்தை எடுத்து பண்ணக்கூடாது லைக் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தோணியிருக்கா அது போன்ற படங்கள் அது நீங்கள் கரெக்டாக தான் கேட்டு ஆனால் அது அப்பா அப்படி தான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆசாத் வந்து டுவெல் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்த வேலாயுதம் ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது விஜய் சார் மீட் பண்ணி ஒரு வாட்டி பேசும்போது அந்த ஆசாத் வந்து சாதாரண பாயிண்ட் கிடையாது ஒரு பொண்ணு ஒரு ஹீரோ உருவாக்குறா அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜினியராக உருவா அந்த இமேஜினரி ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே ஒரு ஹீரோ வந்து லாக் ஆகிறான் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ராக்கான ஹீரோ நானே இமேஜினரிடா என்னை வந்து ஒரு பொண்ணு உருவாக்குறேன் நீங்களாம் யாருறான்னு கேட்கக்கூடிய அந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த கிளைமேக்ஸ்லாம் நம்ம ஒரிஜினலாக கிடையாது அது வந்து ஆக்சுவலாக அது வந்து மீட் ஜான் டோங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் ஃபிலிமோடைய பேஸ் ஆக்சுவலாக அது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் வந்த படம் அது அந்த மீட் ஜான் டோ படத்துடைய பேஸ் எடுத்து ஹிந்தியில் வந்து மே ஆசாத் ஹூன் ஒரு படம் வந்து பண்ணுறாங்க அது வந்து டினோ ஆனந்த் டேரக்ஷனில் அமிதாப் பச்சன் சார் டேரக்ஷனில் அட்டர் ஃப்ளாப் படம் அது ஆக்சுவலாக அட்டர் ஃப்ளாப் படத்தை அந்த ஐடியாவை திருப்பதி சாமி சார் அந்த ஒரு ஐடியாவை வந்து ப்ளோ டோட்டலாக வேறு வேறு ஸ்க்ரீன் பிளே எல்லாமே அந்த ஐடியாவை ஆசாத் பண்ணுறாங்க அது ஒரு அது ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் படமாக மாறுது டென் வீக்ஸ் படமாக மாறுது அது சொல்கிறேன் நான் தெலுங்கில் அந்த ஐடியா மட்டும் ஆனால் அந்த ஐடியாவுக்கு இருக்க வேல்யூ பார்த்தீங்களா அது வந்து எங்கேயோ கொண்டு போய் வருது இதை பற்றி நான் சொல்லும்போது என்னென்னாக்கா தேவர் சார் வந்து சொல்லுவாங்க தெய்வ செயல்னு சொல்லி காண்டா மிருகம் வச்சு எடுத்த படம் ஃப்ளாப் ஆகுது நல்ல நேரம்னு எம்ஜிஆர் சார் வச்சு வச்ச பண்ணுற படம் வந்து சில்வர் ஜூப்ளியாக மாறி ஹாத்தி மேரி சாத்தின்னு சொல்லி அது ஹிந்திக்கு போகுது அது அவர் பண்ண படத்தையே ஃப்ளாப்பான படத்தை காண்டா மிருகத்தை என்ன வந்து யானையாக மாற்றிட்டு அது நீர் யானை ஓட வர்றது அது நல்ல நேரம் மாற்றும் போது வரக்கூடிய விஷயம் எனக்கு லைஃப்லேயே பிடிச்ச படம் வந்து சம்சாரம் மின்சாரம் அது வந்து ரீமேக் ஆஃப் அ விசு சார் படம் அது யா எனக்கு ரொம்ப லேட்டாக தான் தெரியும் அது விசு சாரே எடுத்து ட்ராமா பண்ணி அது ஒரு படி படமாக எடுத்து சரியாக போகல சரியாக போகாமல் அது வந்து ரீமேக் ஆகி சம்சாரம் மின்சாரம் மாறுது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டிபார்ட்டடுங்கிற படம் வந்து இன்ஃபர்னல் அஃபேர்ஸுங்கிற ஒரு கொரியன் படம் அங்கே அது ஒரு ரீஜனல் படமாக மாறுது அது ரீமேக் ஆகி வரும்போது டிபார்ட்டடாக வந்து அது அதாவது மகா உலகமாக கலைஞர் வந்து மார்டின் ஸ்காசிஸ் வந்து ஒரு ரீமேக் படத்தை தான் ஆஸ்கார் வாங்குறாரு அது வரைக்கும் அவருக்கு ஆஸ்கார் கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து இது வந்து பென்ஹர் வந்து உலகமாக படம் அதுவே ரீமேக் தான் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டோடைய ரீமேக் ஃபிலிம் அது டைட்டானிக்குங்கிறது ஆக்சுவலாக அது எப்போயோ வந்து வந்த ஒரு இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஐடியாஸ் தாங்க வேல்யூவை தவிர அது எத்தனை வரையுமானால் அதை வந்து நம்ம Uh, it can be refined, it can be remade. That's uh, why, because one of the plot, that's why, one of the plot, 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 how you say it, one of the plot, one of the plot. So, a lot of ideas are there. Oh. <laughs> Beautifully said, sir, actually. There's a lot of detail explanation. Sir, in fact, if you want to do something like this, you can see how you feel about it. Okay, you're talking about it. I'm a screen player. I'm talking about it. It's critical. 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 It's
அந்த டைட்டில் அந்த ஒர்க்கிங் டைட்டில் தனி ஒருவனுக்கான அது வந்து அந்த 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 அதாவது அர்ஜுன் சத்திர மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை அந்த அந்த ஷார்ட் எப்பவுமே ஒரு ஹீரோ வில்லன் லோ ஆங்கிள் ரெண்டு பேரும் இப்படி இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய அந்த கற்பனையே அந்த பார்க்கும்போது உடனே தோணுது மோதல் தான் தோணுன ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி அவ்வளோ மைண்டுக்குள்ளேயே போயிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் அது சரி அதெல்லாம் தாண்டி முதல்ல உங்களுக்கு வார்த்தை சொன்னேன் நான் இதை வந்து சொன்னால் ஹீரோ எதுக்காக வெளியில் நடிக்கிறான்னு கேட்பாங்க ஏன் வந்து இவருக்கு ஏன் இவ்வளோ இவ்வளோ ஆவேசம் அந்த ஹீரோக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னு கேட்பாங்க இது நமக்கு தெரியுது காரணம் எனக்கு என்ன எப்பா ஏன்னா இருக்கிற இவ்வளோ காரணம் பத்தாதாடா உங்களுக்கு என்ன ஒரு உள்ளுக்குள்ள இந்த நமக்கு இருக்கிற எமோஷன் இந்த கேட்டகரில் ஏற்றும் போது காரணங்கள் சொல்கிற நூறு படம் வந்தாச்சு ஏன்டா காரணம் சொல்கிற ஒரு படம் வரக்கூடாதா அப்படிங்கும்போது அது புதுசாக இருக்குமே ஏன்னா என்ன காரணம் கேட்குறீங்க படம் விடாதா அது ரெண்டாவது கேட்க முடியாது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி எனக்குள்ளே இருக்குது இது செம்மையாக இருக்குமே இதுன்னு வருது ஆனால் வந்து என்னென்னா அப்போ உள்ளுக்குள்ளே என்னென்னா இது வந்து எல்லாரும் நாவல் தாட்டு வந்து செய்ய முடியாமலாம் செய்யாமல் இல்லை இந்த சூழ்நிலை செய்ய விடாது ஒன்று அதெல்லாத்தையும் தாண்டி போட்ட பணம் வரணும்னு ஜெயிக்கணும் அதுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் கிடைக்கணுங்கிற முதல்ல சொன்ன மாதிரி உள்ளுக்குள்ள எனக்குள்ள இருந்த ஒரு வெறி என்னன்னா இதை நான் கமர்ஷியலாகவும் அடிச்சு காட்டுங்க ஏன் அடிச்சுட்டாங்க அந்த ஏரியா மட்டும் எனக்கு தாங்க அதை நான் உங்களுக்கு தரமாட்டேன் அதை நான் சொல்றேன் ஏன் அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு ஏன் என்ன காரணமே கிடையாது அடிச்சுப்பாங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காரணத்தை வந்து அங்கே கொண்டு வரும்போது அதை நான் ரொம்ப கன்விக்ஷனா வந்து பண்ணேன் ஸோ இதுதான் பெர்ஃபெக்டான ஒரு சால்ட் அண்ட் பேப்பர் லுக்னு நினைக்கிறேன் யாதும் ஒரே யாரும் கேள்வி ரிலீஸ் ஆகட்டும் அடுத்து எப்போ உங்களை ஒரு ஆக்டரா பார்க்கலாம் நிறைய பேர் கேட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் இப்போ அதுக்கான இன்னும் ஓப்பனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த தாட்ஸ் இந்த கேள்வி எல்லாம் எதிர்பார்க்கல இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக வேலைகள் கரெக்டாக வந்து அமைஞ்சு அதுக்குன்னு ஒரு சேலஞ்சாக அமைஞ்சிட்ருக்கு இது வந்து சம்திங் குட் கம்ஸ் ஐ வில் டெஃபினெட்லி ட்ரை பட் அதை ஆக்டிவாக ரொம்ப விகரஸாக அந்த தாட்டில் இல்லை நான் ஆக்சுவலாக பட் இன்னும் லைக் இஃப் சம்திங் ஃபால்ஸ் இன் த பிளேஸ் லெட் சி அவ்வளோதான் ஓகே சார் ஸோ ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க எல்லா விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப எக்ஸ்பிளைனேஷன் இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ நைஸ் ஸோ நைஸ் தங்கம் வெள்ளி செம்பு நிறஜருகையில் மூன்று வேட்டிகள் ஒரே பேக்கல் ராம்ராஜ் திரிசூல்